Nakatakdang magtapos ngayong araw ang 5-day Hankwang military exercise sa Taiwan na nagsimula noong lunes, July 25. Ang nasabing war games na kinabibilangan ng lahat ng branches ng Taiwan military ay naglalayong subukin ng kahandaan ng teritoryo sakaling sakupin ng China. Sa ikalawang araw ng war games, isang simulation ng pag-atake ng kalaban sa isang naval base ng Taiwan ang personal na sinaksihan ni Taiwan President Tsai Ing-wen. Nagpalipad ang Taiwan Air Force ng Mirage 2000 at F-16 jets na may kakayahang mag-intercept ng warplanes. Kasabay ding ipinakita ang kakayahan ng helicopter, submarines at missile destroyer na harangin ang pag-atake ng mga kalaban sa baybayin ng Taiwan. Personal na pinuri ni President Tsai ang kakayahan at determinasyon ng mga sundalo na ipagtanggol ang teritoryo. Sa isang pre-recorded speech, giniit ng Taiwanese leader na patuloy nitong lalabanan ng otoritarianismo sa rehiyon. As an integral democratic partner in the Indo-Pacific, Taiwan has been taking measures to upgrade our security. I want to make clear that the Taiwanese people are committed to defending our country, upholding our democratic way of life, and maintaining regional security and stability. As long as we remain united, we can stem authoritarian expansion and allow democracy to flourish. Itinuturing na ito ang pinakamalaking war games ng Taiwan military simula noong 1984. Samantala, mas umigting pa ang tensyon sa pagitan ng China at Estados Unidos, kaugnay ng Taiwan, dahil sa napapaulat na planong pagbisita sa island territory ni U.S. House Speaker Nancy Pelosi. Amiel Pascual, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.